师傅，别藏了，藏啥呀？别装了，全都露馅了。版本少佐要见陈烈。陈烈在哪里？陈丽啊，刚刚是是在这儿呢。别浪费太君的时间了，赶紧交出来吧，要不也早晚得找着。太君，您来的正好，我正要。来吧。陈丽，出来吧，不然就开枪了。太君，陈丽他……张波，如果他不在里面，你应该知道后果是什么。啊，在，肯定在。不在，那不是见鬼了吗？抓活的。这是什么地方？倒倒屎尿的地方。撞死的，混蛋！哎，他他真是撞死的，不信你你问刘队长啊！哎，石头，我再给你最后一次坦白的机会。他是谁？真是陈丽，怎么死的？呃，是这样，刚才在审讯室里边，他突然就羊角风就犯了。然后我就把他抬到张豹那儿，让他给他治病。这再后来呢，你你就得问他了啊！我我一把没按住，他撞死了。杨晓峰，几点钟发的病？大概八点二十犯的。陈局长，你去看看，是不是他？是。监狱长，您可要看清楚啊！那真的是陈丽，你一会儿说话一定要小心，万一说错了，我这小命他就没了。当然知道他是陈立。八点二十分发病，我到审讯室是八点三十分。十分钟之内，在众目睽睽之下杀一个人去冒充他，这的确有点困难。我刚才这么做，是要提醒你，不要糊弄我。是。还想知道，他死了就死了，为什么还要找人冒充他？就是今天晚上我们不是被武工队偷袭了吗？然后我们犯了这么大的错误，我怕您一会儿生气，呃，再说监狱长是不是？然后呢，我就联合张豹，就就弄了一个人冒充。监狱长，他是帮你啊？不不不，少佐少佐，这不关不关监狱长的事，这这全都是我自自作主张，跟监狱长没关系。放开刘二狗，你想害死我？来人！快点！别别别别别！监狱长，我对您可是忠心耿耿啊！算了，陈丽又不是什么重要人物，死了就死了。刘二狗虽然骗我，但他的出发点是对皇军的忠诚。下不为例。少佐，少佐开恩呐、啊！感谢少佐开恩，我我刘二狗保证肝脑涂地。陈狱长。
，没有时间再审讯民夫了。过两天我有时间就过来吧。你要把人看好了，如果再有人有自杀的情况，我饶不了你。你放心，不会再有了。还有，我不会派人来提犯人的，这是常识，你要记住了。卑职，明白。来人，我在这儿。是。哎哎，咋一点动静没有呢？版本到底出不出来啊？我忍不住了，我也忍不住了，我早忍不住了。咱回监狱，弄出点动静，看版本出不出来。走吧，等等，你们想断送救队长的最后希望吗？少佐，为什么放过那个人，还有那个老土张广？他们也太难当了，连我们都敢骗。这两个中国人，何足挂齿。别忘了，我们真正要找的人是武工队和那个神秘的大人物，让监狱保持固有的秩序，才能迷惑他们，完成我们的钓鱼计划。嗨，等我们的计划成功了，张豹、刘二狗会通通死了死了的。至于监狱长，我也会让他去他该去的地方。明白了，明天一早叫武松来接我。说了几遍了啊！他们俩面对面，那能不发现队长吗？你以为队长都跟你脑子似的？那你那你倒是分析分析。哎呀，你今天晚上说的话太多了。我跟你说，队长肯定没事儿。咱啊，现在就回去了。回头我上点个点，然后再等队长的消息。走。其实队长遭遇不测，也会让老头把最后的命令传给我们。薛玉强，你不这么冷静能死啊？事情太多，我想一个人安静一会儿。那你好好休息，好好休息啊！我先走了。同游了，活过来了，歇一晚上就没事了。他为什么要吞吞福寿膏？乡下人没见过世面，他还以为吃了真能强身长寿呢，不知道吃了还能死人。好了，怪我怪我，不该让他看见那玩意儿。我刚才为什么不把他弄死呢？但是他在审讯室犯的病，如果版本看到，查出是鸦片，咱们现在已经都阴曹地府了。废话，要不然老子也不会跟你一块扛。我告诉你，从今天起，不能让监狱长再看见陈丽。监狱长平常根本就不见犯人，万一呢？那我懂。找机会，我让他永远消失。包哥呀，不是我刘某人心狠手辣，这确实关系到你我二人的性命。那是那是，尽快解决他。还有。茅房那尸体到底是谁
，那就是前两天疯了的那个三金刚，他真是自己撞死的。我的三金刚，又是三金刚，又是武工队，又是陈立，这怎么这些事都碰在一块儿了呢？所以说呀，还多亏了你这位贵人啊！行了，行了，行了。少来这套，波哥、啊，明儿晚上的事儿可别忘了。啥事儿？跟我装糊涂是吧？三七开呀、啊！哦，好，哎呀，那忘不了。明儿晚上九点呀、啊，差不多就收齐了。九点我准时来，到时候啊，你可别让我空着手回去。那你放心，一定一定。还有啊，我是这样想的。这烟土的事儿啊，以后就不干了。啊，这整天提心吊胆的赚钱，我就怕呀，这有命赚，都没命花了。你这么一说呀，我也是这么想的。以后咱们呀，就香烟白酒，细水长流吧。行了，我走了。过来，门关上。队长跟老程是死是活，就全在这饼里边了。咱四个人都在，谁来看？大伙，你
最急，你来。俺看就俺看。俺不识字儿，看我干啥？我逢赌必输，手机不好，这我整不了。老徐，这剩你了。你懂中国字儿吗？一点点。你。错，宰了你！不看也宰了你！念的。今晚执行第二套计划，老三揍。队长的笔记啊，是队长的笔记。<笑>行行行，去蹲着去，蹲着去吧。吓死人了！哎，老山总是谁啊？老山，总负责。老山，老负责。上个监狱咋称呼都变了呢？<笑>身边那块椅子不好，可以交给你。真看得起我。好了，我今天就好好教育教育他。别，你不能伤着他。我怀疑，他有可能也是自己。真动起手来，谁手下有轻重？你不还手不就完了吗？啥？那不是光上挨打吗？你傻呀？哪能光挨打？你还得叫，这样才像。哎，行了，你护着点脸吧。是呀，情况你都了解了吗？你的弟弟加藤已经跟我说了，武工队混进了监狱，我进去把他们找出来。你准备从哪里入手？武工队进到监狱，一定会和牢头合作，因为他们两眼一摸黑，我就从牢头入手。你跟我想的一样，那我就不用再啰嗦了，我会通知监狱长，暗中保护你。爷，为了保密，监狱长也要瞒着。那你的安全如何保障呢？你放心，一个小小的监狱，我有办法对付。我马上进行调查。好，送你去监狱的车已经准备好了，还有十几个真正的犯人陪你。祝你顺利，安心期待。都走。快快了，全快了啊！快快了，快快了，快快了！旁边歇着吧，我去给你打点饭。排队，排队，排队！好了。
，谁团长找打？你撵我找打？老何，聊着聊着，你排队去。南方出生的北方人，你呢？北方出生的山里人。首长，我奉命来救你。你是谁？哎，小明，行行了，别没完没了的，那么多人让着，你看不出来、啊？有本事一起来呀、啊！行了，干嘛呢？哎，刘二狗带人来了。行了，都散了。我告诉你，要不是我刚才让着你。犯倔了？没有没有，听话着呢。年轻人火气大，打个架子。我告诉你，你要惹不起事儿，就别惹事儿。要不是豹哥罩着你，我早弄死你。谢谢队长，谢谢队长。来，我队，来，我队，走着。哟，来新人了，走过去看看。新来的给我听好了啊！我不管你以前是哪个山上的王，还是哪条路上的霸王，到了这儿
都得给我听豹哥的，有不服的吗？服，都服。江湖上谁没听说过豹哥？大伙说是吧？是。服。怎么着？不服是吧？怎么着？来，比划比划。大哥，这位大哥，我们哥俩沦落到这步地步。人才，我托付啊！哈哈哈哈哈！都是些他妈怂货。听好了，以后每人每天挖五筐土，挖不完的不许吃饭。挖土干嘛呀？你怎么那么多话？皇军盖炮，王有用。怎么了？能打坏啊？妈的，娘娘娘,娘！这不行，晚上咱们还有正事儿呢。是，走，跟我回去歇着，走吧。告诉你们啊，在这儿干什么事儿都得有规矩，爷让你说话你们才能说话，爷让你拉屎你们才能拉屎，明白了吗？干活去吧，你们几个那边，你们几个那边，你们这边。快点儿！走，进来。秀嫂，鲁雄先生已经进了监狱。好，真的不用告诉监狱长吗？我本来就没打算告诉他。这个蠢货，告诉他肯定坏事。可是，万一鲁雄遇到什么意外？那又如何？我们能从中发现新的线索，不好吗？他们应该是自己人。怎么证明？暗号都对上了。你忘了上一次我们怎么被抓进来的？那个叛徒不也对上暗号了吗？哎，那只是个意外嘛。你你不，要不是我及时杀了他，我们早就暴露了。所以这一次，我不能让任何意外再次发生。你呀、啊，有点太钻牛角尖了。你想过没有？如果他们真的是敌人，那早就直接可以把我抓了。因为他们知道，即使抓了你，也不可能从你口中得到任何秘密。而且这一次，他们很可能是假冒自己人，来讨情报。嗯。你说的有道理，可眼下这个形势，我们如何鉴别真伪？你能有更好的办法吗？哎，其实怎么样都来不及了，但是我们不能相信任何人，只能靠自己了。嗯
叫程猛的，这人是武功队的二当家。程猛，你，你们把程猛打死了。这人我听说过，石府楼的，以前也是个悍匪，后来不知道怎么，就跟着武功队了。哥，我咋不知道程猛是武功队的二当家呢？哎，你不知道就对了。昨天晚上武工队不是派人进来了吗？肯定是打听到我们混在民府当中，他们来就是想给程猛报仇的。哦，难怪呀、啊！哎，那这么说，坂本无意中还救了你们命啊？救什么呀？落到他手里更惨。哎呀，坏了！那他们会不会把你们的身份透露给日本人？应该不会。你想啊，我们俩劫的是日本人的军火，这武工队也是抗日的队伍，他要是借着日本人的手把我们俩弄死，这将来传出去，那武工队还有脸抗日吗？难怪他们宁愿冒险啊！你想，这武工队是真不简单，昨天刚走，今天就把杀手给弄下来了。昨晚上，他们已经认出你了，肯定是，要不他也不会把这个老头给派进来，这老头。就是武工队的头号杀手，这心狠手辣，毒着呢。估计我们哥俩这次真的悬了。他整大点儿地方能躲多久？我就还不信呢。他真有那么厉害？咱们三个联手，拉开架势跟他打，未必能赢的。关键给他撑腰的是武工队啊。没事，宝哥，你别为难。这次就算你不出手帮我们俩，也没人笑话。传出去也没人笑，最多说我们俩自己找死，真的。武工队他再厉害，那这儿也是监狱呀，那是我的地盘啊。对呀，他到我的地盘上杀我的兄弟，那就是不给我面子。太不给了，你甭管了。今天行动之前，我就让他们消失。你不怕将来武工队找你麻烦？别管以后了，先顾眼前吧。他就是再恶，他也是暗箭难防。他就是虎落平阳，我这儿啊有的是野狗。张二牛，这样，将来武功队要找你麻烦，你告诉我们俩，我们俩出去给你扛了去。要扛一起扛，这才是兄弟嘛。这下可跟武功队结的梁子更深了。嗯，还不怨你？你说你弄死谁不好？弄死那么干嘛？谁都别怪了。兵来将挡，水来土掩，谁敢挡老子的道？天王老子，我也得开他的瓢。哼，我现在就去。报告，小心点。既然来了，就埋这儿吧。开始干活，控制不得劲儿。听说咱们这儿有八大金刚，你肯定是一个吧？哎呦，有点路子呀，老头啊！想见豹哥你就直说，我看你挺上道。等晚上放了工，我给你引荐引荐。谢谢啊，在家靠父母，出外靠朋友。干活啊！不小心的吧？拉好喽的，都别装了，上！
这老头一来就想当老大你还压不压得住愣是弄不动他<笑> 大夫有没有看见一个被打得鼻青脸肿的犯人有说曹操曹操到我得去找他要点药去现在这线索就很清楚了
，每只手掌为我擦去了泪光。你的心怎么还没寄给那个姑娘？你怕她牵挂，让她还留着假装。所以你这些年总抱着那支枪，今天你听到他的呜咽，你有一脸的泪光。你们都白了头发，你却。向往着月牙，却要向往于天涯。想你当年为了他，用狠心的挣扎。偶尔听你说起他，来回总是那些话。如今向往着。向往于天涯。